Mes chers étudiants, bonjour. Ce cours de méthode économétrique est destiné aux étudiants de sciences économiques et gestion semestre 6. En raison de l'épidémie causée par coronavirus COVID-19, nous sommes obligés de vous présenter le cours à distance à travers l'enregistrement des vidéos. Alors, si vous avez des questions ou des recommandations, n'hésitez pas à me contacter à travers le courrier électronique que l'administration a mis à votre disposition. Alors, dans cette troisième vidéo, on va présenter un, dans ce programme ou un, un exercice pédagogique sur le calcul de la droite de régression linéaire simple avec solution. Cet exercice est un exercice d'extrême importance. Il, il permet aux étudiants débutants en économétrie d'assimiler la régression linéaire simple. Et voilà l'exercice. Alors, dans cet exercice pédagogique, on voudrait étudier l'effet des dépenses publicitaires X sur le chiffre d'affaires Y des entreprises pour un pays donné. À cet effet, on a prélevé un échantillon au hasard de cinq entreprises de la même région et les données sur leurs dépenses publicitaires et leur chiffre d'affaires sont collectées au moyen d'un questionnaire. Les résultats obtenus sont les suivants. Dans un tableau à gauche, on a numéroté les entreprises, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième entreprise. Et puis, puis après, on a collecté des données sur leurs dépenses publicitaires, c'est la deuxième colonne, et dans la troisième colonne, on a configuré leur chiffre d'affaires. Par exemple, la première entreprise a dépensé en publicité 2 x 10 à la puissance 3 dirhams et a réalisé un chiffre d'affaires de 5 x 10 à la puissance 3 dirhams. La deuxième entreprise a engagé 4 000 dirhams en frais de publicité et a obtenu un chiffre d'affaires de 6 000 dirhams. La troisième entreprise a dépensé 6 000 dirhams et elle a réalisé 9 000 dirhams. Pour la dernière, elle a engagé 8 000 dirhams. La recette ou le chiffre d'affaires n'est que de 5 000 dirhams. Donc la première question, c'est euh, concerne le, le nuage de points. Tracer le nuage de points, M de coordonnées X, I, Y, I. Et après, la question, peut-on ajuster ce nuage de points par une droite linéaire Et pourquoi La deuxième question, la relation entre Y et X, c'est-à-dire le chiffre d'affaires et les dépenses publicitaires, est-elle stochastique ou déterministe Et pourquoi La troisième question, donner l'expression mathématique du modèle du chiffre d'affaires Y. La quatrième question, calculer les estimateurs des paramètres du modèle en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires. La cinquième question, écrire l'équation du modèle estimé et calculer les moyens conditionnels de Y à X, estimé. La sixième question, donner la signification économique des paramètres estimés. Et enfin, tracer la droite de régression de l'échantillon sur le nuage de points établi dans la première question. Donc voici l'énoncé, elles sont claires. Et on passe maintenant à la solution, question par question. La première question concerne le nuage de points. Alors, tracer le nuage de points et peut-on l'ajuster par une droite linéaire Pour tracer le nuage de points, on trace d'abord l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées dans un repère orthonormé ou bien un repère orthogonal. Et puis après, on va prendre le premier couple de points que vous voyez sur, euh, à gauche de l'écran. Sur le tableau, vous avez le X et le Y. Lorsque X prend la valeur 2, Y prend la valeur 5. Donc je repère sur l'axe des abscisses le point 2, le voici, et je repère sur l'axe des ordonnées le point 5. Et je trace le couple de points M1 de coordonnées de 5. C'est le point en rouge que vous voyez sur l'écran. Deuxième point, M2 de coordonnées 4, 6. Donc je repère la valeur 4 sur l'axe des abscisses et la valeur 6 sur l'axe des ordonnées. Et je trace le point. Troisième point, pareil, 
M3 de coordonnées 6, 9. Voici le 6 et voici le 9 et je trace le point en rouge qu'on voyait en haut. Le dernier point, c'est M4 de coordonnées 8, 5. X prend la valeur 8 et Y prend la valeur 5 et je repère le, le point. Euh, voici le nuage de points. Peut-on maintenant ajuster ce nuage de points par une droite linéaire Alors, si vous regardez bien le nuage, vous trouverez que trois points M1, M2 et M3 sont presque linéaires, alignés, et le point M4 un tout petit peu loin des autres. Ça veut dire que le point M4 est considéré comme un point atypique, un point anormal. Donc en dehors de ce point, il est facile d'ajuster le nuage par une droite linéaire. Et on peut dans ce cas-là euh, regrouper le, les points par une ellipse et l'ellipse semble linéaire. Donc on, considère, on, va, on va considérer que même avec le point 4, on peut ajuster le nuage de points par une droite linéaire. Donc la réponse, vous l'avez en bas. Si on considère le point M4 de coordonnées 8, 5 est atypique, alors les trois points restants sont presque alignés et toutefois, il est possible d'ajuster le nuage de points par une droite linéaire. Donc, puisque le nuage de points semble euh, aligné, on peut l'ajuster par une droite linéaire. Deuxième question, est-ce que la relation entre Y et X est stochastique ou bien déterministe La réponse se trouve dans la figure. Alors, si tous les points ou le couple des points sont alignés, alors la relation est déterministe. S'il existe un point qui se trouve hors, hors, euh, hors de l'alignement, on ne peut pas ajuster le nuage euh, par une droite linéaire. Donc, la relation est stochastique du fait que, qu est, que tous les points du nuage ne sont pas alignés. Alors, je répète, est-ce que la relation entre Y et X est stochastique ou bien déterministe Si tous les points sont alignés, dans ce cas-là, la relation entre les deux variables est déterministe. Si les points ne sont pas parfaitement alignés, la relation est bien stochastique. Dans notre cas de figure, les quatre points ne sont pas parfaitement alignés. En conséquence, la relation est stochastique. <coughs> Troisième question. Donnez l'expression mathématique du modèle de chiffre d'affaires. Puisque la relation entre le chiffre d'affaires et les dépenses publicitaires est stochastique. Dans ce cas-là, le modèle de chiffre d'affaires s'écrit comme étant YI est égal bêta 0 plus bêta 1 fois XI plus UI. Avec Y, c'est le chiffre d'affaires, et X sont les dépenses publicitaires. Le I varie de 1 jusqu'à 4 puisqu'on a un échantillon de 4 entreprises. Donc, le modèle math euh, mathématique Lyon Y avec X est un modèle linéaire et voici sa structure mathématique. Quatrième question, calculer les estimateurs des paramètres du modèle. Utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons euh, présenté la méthode des moindres carrés ordinaires on a obtenu les expressions mathématiques des estimateurs des moindres carrés. Le bêta chapeau 0 est un estimateur de bêta, dont l'expression est, comme vous le voyez, c'est y bar moins bêta chapeau 1 fois x bar. Donc voici l'expression de bêta chapeau 0, qui est donnée, obtenue par la méthode des moindres carrés ordinaires. L'expression de bêta chapeau 1, c'est égal à la covariance de x, y sur la variance de x, que je peux l'écrire sous forme de la covariance, c'est la somme de x, i moins x bar, facteur de y, i moins y bar sur n, divisé par la variance de x, n'est rien d'autre que la somme de x, i moins x bar au carré sur n. En utilisant la transformation de Kounin, je passe de l'expression qui est au milieu à l'expression encerclée par un cercle rouge. Et donc, la covariance s'écrit comme étant 1 sur n 
fois x i y i moins x bar y bar sur la variance s'écrit comme étant 1 sur n facteur euh, de x i moins x bar au carré. On peut développer même cette, cette expression en factorisant par 1 sur n en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Je factorise, je simplifie et j'obtiens la covariance de x y sur la variance de x donne la somme de x i y i, c'est l'expression en bas, la dernière, la somme de x i y i moins n fois x bar y bar. Le tout divisé par la somme de x i carré moins n fois x bar au carré. Et ça exprime la pente de la droite de régression. Donc la question, c'est calculer les estimateurs des paramètres du modèle. Et pour les calculer, on aura besoin, dans le calcul de bêta chapeau 0, comme vous le voyez, on, on aura besoin de y bar, on aura besoin du x bar. Donc on, on devrait calculer la moyenne du chiffre d'affaires et la moyenne des dépenses publicitaires. Pour la covariance, on aura besoin de calculer le produit croisé, donc xi fois yi, moins x bar fois y bar, c'est déjà calculé, le tout divisé par la somme de xi au carré, moins n x bar carré. Donc on aura besoin de calculer xi au carré. Si on travaille avec l'expression qui, euh, qui est entourée en, en rouge, dans ce cas-là, on aura besoin tout simplement de, du même calcul, xi, yi, on aura besoin de euh, xi carré, et x bar, c'est déjà calculé pour euh, le cas de bêta chapeau 0. Donc, quelle est la meilleure expression La meilleure expression est celle qui, euh, qui est obtenue facilement et rapidement. Elle ne pose pas assez de calcul. C'est l'expression qui est en rouge. Donc, euh, pour calculer le coefficient bêta chapeau 1, il vaut mieux d'utiliser l'expression qui est encerclée en rouge. Le calcul est presque immédiat. Dans un tableau euh, statistique, on va regrouper tous les calculs. Donc le, ta le tableau est devant vous. J'ai reporté les entreprises euh, dans la première colonne. J'ai reporté le, les valeurs de X et les valeurs de Y sur la deuxième et la troisième colonne. Et je commence à effectuer le calcul de X, Y, I, X, Y carré. Et voilà. X, Y, I et X, Y au carré. De même pour le, la moyenne, la dernière ligne, on a reporté les sommes. Donc la somme de xi, la somme de yi, et puis la somme de xi, yi. Et, et, et enfin, la somme de xi carré. La dernière colonne est consacrée pour un autre calcul qui, vient, qui viendra par la suite. Donc pour calculer bêta, cha, bêta chapeau 1, euh, on ne peut pas démarrer le calcul avec bêta chapeau 0, puisque comme vous le voyez dans la formule en roue, euh, ici, que bêta chapeau 0 c'est égal y bar moins bêta chapeau 1 x bar. Donc on devrait automatiquement calcul, euh, commencer par le calcul de bêta chapeau 1. Alors pour calculer bêta chapeau 1, on aura besoin de x bar et y bar. Donc y bar c'est la somme de y i sur n par définition et x bar c'est la somme de x i sur n. Euh, pour la variable y, sa moyenne, la somme de y i, regardez dans le, le tableau, 5 plus 6 plus 9 plus 5, ça donne 25. Donc la somme de y i, c'est 25. Et la somme de, plutôt, euh, on divise par n. n, c'est le nombre d'unités de, de l'échantillon, c'est 4. Donc 25 sur 4, c'est égal à 6, 25. x bar de même, c'est la somme de x i sur n. La somme de x i, ça donne 2 plus 4 plus 6 plus 8, c'est 20. 20 divisé par 4, c'est égal à 5. Donc la moyenne de x est de 5, la moyenne de y est de 6,25. Je passe maintenant au calcul de bêta chapeau 1. En utilisant la deuxième formule qui a été encerclée en rouge, on obtient 1 sur n, le, la somme de x, y, i, moins x bar, y bar, sur 1 sur n, fois la somme de x, y carré, moins x bar au carré. Je remplace la somme de x, y, i par sa valeur, cette somme dans 128, la voici, divisé par 4, moins x bar, y bar, x bar c'est égal à 5, y bar c'est égal à 6, 25. Le tout divisé par 1 sur 4, la somme de x y carré, on fait la somme, on trouve 120, moins x bar au carré, je retranche 5 au carré, c'est 25. Tout calcul fait, 
bêta chapeau 1, c'est égal à 0,15. Donc voilà comment on calcule le, le paramètre ici, mais par la méthode des moindres carrés ordinaires. Donc, une fois le bêta chapeau 1 est calculé, je passe au calcul de bêta chapeau 0 en remplaçant dans l'expression. Y bar par sa valeur, c'est 6,25. X bar, c'est 5. Et bêta chapeau 1, c'est 0,15. Tout calcul fait, ça donne 5,5. Voici maintenant le, les valeurs des estimateurs euh, données par la méthode des moindres carrés ordinaires. C'est que bêta chapeau 0, c'est égal à 5,5. Et bêta chapeau 1, c'est égal à 0,15. La question numéro 6, c'est écrire l'équation du modèle estimé et calculer les moyens conditionnels estimés. Alors, tout simplement, l'équation du modèle estimé, c'est Y chapeau 1 des I est égal bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1 XI. Je remplace bêta chapeau 0 par sa valeur, c'est 5,5 qu'on a trouvé ci-dessus, et la valeur de bêta chapeau 1, c'est 0,15, ce qui donne Y chapeau I est égal 5,5 plus 0,15 euh, fois XI. Euh, le cha Y chapeau I, ce sont des moyennes conditionnelles estimées. Le Y cha euh, chapeau I, ce sont les moyennes conditionnelles estimées. C'est l'espérance mathématique de Y sachant XI. Donc c'est l'espérance mathématique de Y sachant XI que vous voyez sur l'écran. Donc pour calculer les Y chapeau, tout simplement... On va euh, prendre les valeurs de x, x1, et je remplace dans l'équation. 5,5 plus 0,1, 0,15 fois la valeur de x1. Et j'obtiens y chapeau 1. Donc, combien y a-t-il de moyens conditionnels Il y a autant de moyens conditionnels que le nombre d'observations. Nous avons un échantillon de 4 observations, donc il y a 4 moyennes conditionnelles estimées à calculer. Ils sont y chapeau 1, y chapeau 2, Y chapeau 3 et Y chapeau 4. Et pour les calculer, on aura besoin du tableau. Le tableau statistique dans lequel je reporte Y chapeau I, c'est égal à 5,5 plus 0,15 fois XI. C'est l'équation de la droite de régression de l'échantillon. Lorsque X prend la valeur 2, je remplace dans l'équation 5,5 plus 0,15 fois 2. Ce qui donne 5,8. Puis après, lorsque x prend la valeur 4, je remplace dans l'équation 5,5 plus 0,15 fois 4. Ce qui donne 6,1. Lorsque x est égal à 6, je remplace dans l'équation, je trouve y chapeau 3 est égal à 6,4. Et lorsque x prend la valeur 8, je remplace dans l'équation et je trouve Y chapeau euh, 4 est égal à 6,7. Voilà donc comment on calcule les moyens conditionnels estimés. Donc il suffit de remplacer dans l'équation de la droite les XI par leur valeur. La, six, donc, la sixième que question, c'est donner la signification économique des paramètres estimés. Euh, que signifie bêta chapeau 0 et que signifie bêta chapeau 1 Donc bêta chapeau 0, c'est l'ordonnée à l'origine et bêta chapeau 1, c'est la pente. Alors, quelle est la signification économique de bêta chapeau 0 qu'on a trouvé est égal à 5,5 Donc pour avoir bêta chapeau 0, il suffit de remplacer dans l'équation de la droite x par 0. Lorsque je donne à x la valeur 0, j'obtiens y chapeau i est égal à bêta chapeau 0. Donc j'obtiens y chapeau i est égal à bêta chapeau 0 lorsque x est égal à 0. Ça veut dire que lorsque les dépenses publicitaires sont nulles, en moyenne, en moyenne les entreprises réalisent un chiffre d'affaires de bêta chapeau 0. Donc il s'agit bien d'un chiffre d'affaires moyen conditionnel à x est égal à 0. Il s'agit bien d'un chiffre d'affaires moyen de quatre entreprises indépendamment de leurs frais publicitaires. Même si les frais publicitaires sont nuls, les entreprises réalisent un chiffre d'affaires euh, qui est de 5,5. Voici la signification économique de 
leur donner à l'origine. Pour l'équation de la droite, euh, bêta chapeau 1, sa signification économique n'est rien d'autre que euh, si on dérive y chapeau par rapport à x, on fait la dérivée de y chapeau par rapport à x, je trouve 0,15. La dérivée de la constante, c'est 0. Donc la dérivée de y chapeau par rapport à x donne 0,5, donne la valeur de bêta chapeau 1. Donc ceci signifie que elle mesure la sensibilité du chiffre d'affaires moyen conditionnel aux variations des dépenses publicitaires. C'est-à-dire, l'investissement d'un dirham en publicité rapporte en moyenne 0,15 dirham de chiffre d'affaires. Donc, lorsque les dépenses publicitaires varient d'une unité monétaire, le chiffre d'affaires varie de 0,15 unité monétaire en moyenne. Et donc, il s'agit bien de la pente de la droite de régression. La dernière question, la représentation graphique de la droite de régression. On vous demande maintenant de représenter graphiquement l'équation de la droite qu'on a obtenue après utilisation de la méthode de moindre carré ordinaire. Le Y chapeau I, c'est égal à 5,5 plus 0,15 fois XI. Donc le nuage de points qu'on a obtenu dans la première question, on peut l'ajuster par une droite linéaire. Et pour tracer cette droite linéaire, on aura besoin de deux points. Par exemple, on donne à x la valeur 0. Donc lorsque x est égal à 0, je remplace dans l'équation ici et j'obtiens y chapeau x est égal à 5,5. Et je repère le point sur la figure. Lorsque x est égal à 0, voici le premier point. Voilà. Et lorsque x est égal à 5, par exemple... Donc, je prends arbitrairement une valeur de x, que ce soit 2, 3, ou 4 ou 5. Je prends ici euh, x est égal à 5. Je remplace dans l'équation y chapeau, c'est égal à 6,25. Donc, lorsque x est égal à 5, y chapeau, c'est égal à 6,25. Voici le point. Et je trace, le, je repère le point, le voici. Donc, d'après une règle mathématique, par deux points, passe une droite et une seule. Et je trace la droite et c'est celle que vous voyez devant vous euh, en vert. Donc la droite de régression qui a ajusté le nuage de points est tracée en vert et qui a pour expression Y chapeau I, c'est égal à 5,5 plus 0,15 fois XI. Donc voici la solution de l'exercice. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par le courrier électronique que l'administration a mis à votre disposition. Et merci.